A political crisis is unfolding in Pakistan. Prime Minister Imran Khan and the Pakistan Tehreek-e Insaf party-led government is facing a no-confidence motion. On March 31st, the National Assembly of Pakistan will start discussing this motion. The nine-party Pakistan Democratic Movement and the Pakistan People's Party together submitted this motion. PTI's main coalition ally, the Mutahid Qaumi Movement Pakistan, has also struck a deal with the opposition to support the no-trust vote. Imran Khan has now lost the majority in the lower house of Pakistan's parliament. The military, the most powerful institution in the country, which was a key backer of Imran Khan, is reportedly unhappy with him too. As long ago, Mikauli said, uh, how a prince remains in power depends how he came to throne. So the way uh, Imran Khan and PTI was made a number one party and uh, with the back of establishment uh, is now determining their stand and their future. Since the establishment got foot behind and let the civilians do whatever they want to do. So after not having such support, PTI is all alone. It is the end game of the PTI. Uh, and it is the problem of the institutional crisis of the country from the inception of this country. Political forces have always, always been manipulated from the above. So the current situation, political situation in Pakistan is all not new. It has been repeatedly manifesting the uh, structural crisis of the state and society. The current political crisis in Pakistan has been a long time coming as the government has continued to face criticism over its economic policies and the rising cost of living. Public debt, short-sighted policy making and a surge in global prices are some of the reasons that have pushed the economy into crisis. Pakistan's inflation rate in February was recorded at 12.2%. The primary reason for the steep inflation rate was the global rise in crude oil prices leading to costlier freight charges. As Pakistan is a net importer of essential food items such as pulses, wheat, edible oil and sugar which make up 16% of its gross imports, the inflation in food and energy prices has been hurting every household. कोई ना हमें कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे पाए आज तक को ना कोई एग्रेरियन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी की तो बात छोड़ दें ना मुआशी सवाल पे ही एक संजीद की वो संजीद की क्या है एलियट भी नहीं है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशंस यहाँ पे 95% टैक्सेशंस इनडायरेक्ट है तो वो इनडायरेक्ट जो भी आप चीज खरीदें भले वो 5 रुपए की हो 10 रुपए की उस पे वो आम आदमी टैक्स देता है बाकी जो जो सुपर रिच हैं जो सुपर रिच फ्यूड्स हैं मलिक रियाज जैसे कैपिटलिस्ट हैं और ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं चाहे वो सिविल मिलिट्री वो वो सब एग्जिम्प्टेड हैं तो टैक्सेस रिच पे पड़ते नहीं हैं क्योंकि कानून साझेदारों में बैठे हुए हैं इन इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल और फिर होता यही है कि ऊपर ऊपर से जो भी मुल्क की आमदनी है वो सबसे ज्यादा उसका खर्चा जाता है या तो डिफेंस के मद में या कर्जे की मद में तो तो डेवलपमेंटल सेक्टर पे खर्चा हो नहीं पाता पॉलिसीज बनती संजीदगी भी नहीं है कैपेबिलिटी भी नहीं है तो वो वर्ष नहीं होता जाता है जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो वो और ज्यादा अब दो लाख रुपए से ज्यादा हर पाकिस्तानी जो है वो कर्जी हो चुका है और 72% जो लोग हैं मैं अगर सिंध में हूं तो वो वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं बाकी तो इकोनॉमिक क्राइसिस हर जगह पे बढ़ रहा है और पाकिस्तान में जो उसकी बढ़ने की वजह है वो वही है कि पीपल्स आर नॉट अलाउड टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट यूनियंस पे बैन रहा और कहीं पे भी जो आम आदमी है किसान है मजदूर है तुलबाए खवातीन है तो उनके पॉलिटिकल स्पेसेस को बड़ा पहले दिन से उसको उसको क्या के बंद गली में since the country's formation in 1947, 
No democratically elected government in Pakistan has completed a full five-year term. The current crisis is rooted in this history of instability and lack of people's representation. Pakistan ke andar Muslim League ki is tarah koi awami aur samaji buniyadi is tarah nahi thi. Thirty-six ki elections mein bhi Muslim League jo thi wo yahan pe bahar hi rahi. Ye to partition aur mulk banne ke kuch se pehle tak Muslim League koi koi siyasi jamaat upar upar se ban paayi thi. तो हा जो चीज हाथ में आई वो आई सिविल मिलिट्री ब्यूरोसी के हाथ में चीजें पहुंची और उन्होंने आज तक वो इंस्टीट्यूशन को बनने भी नहीं दिया और एक बड़ी लड़ाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो इस मुल्क के हैं जो 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 क्लास क्वेश्चन को भी लेते हैं जनरल क्वेश्चन को भी लेते हैं और जो जो नेशनल क्वेश्चन को भी लेते हैं उन्होंने तो पहले दिन से सख्तियां भी सही हैं सो so, बस ये है कि जो आज का जो क्राइसिस है बाजार तो हमें क्राइसिस लग रहा है मगर वो भी बड़ी हद तक स्क्रिप्टेड है अक्टूबर नवंबर 2021 से ही पावर कॉरिडोर्स के अंदर के हलकों से ये बात बाहर आना शुरू हो गई थी कि मार्च महीना जो है वो काफी है तो अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी हुक्मरान तबके की जमायतें हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी उस बड़े दायरे से जो कि कहीं ना कहीं डीप स्टेट तय करती है उससे बाहर नहीं जाती और उसी दायरे में ही वो घूमती रहती हैं तो एक एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी और उसके खिलाफ एक स्क्रिप्टेड नो कॉन्फिडेंस मूव है तो आवाम जो जिसने जि, जिसका अपना स्टेट बैंक जो आई एम वो भी ले गया वो कहीं पर आपको एक एक्टिव एक्टर की हैसियत से इस तरह नजर नहीं आते इस्लामाबाद की तरफ हर तंजीम पी एम एल नून हो पीपल्स पार्टी हो जे यू आई हो पी टी आई हो वो अपना अपना पावर शो दिखा रही है मगर वो कहीं पे भी वो एक मास रेजिस्टेंस की बात जिस तरह हम करते हैं वो इस तरह नहीं कहीं पे भी पीपल्स आर नॉट एक्टर्स वो बस स्पेक्टेटर्स की हैसियत से बैठे हैं बाकी ऊपर ऊपर से जो तब्दीलियां हैं उससे कोई बड़ी तब्दीली तो होनी नहीं है 